Bibin sir, good afternoon. Good afternoon, Rich.
ബിപിൻ സാറേ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോ ഓക്കെ 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 സർ എല്ലാവരെയും ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈലന്റ് പ്രേയറോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം തിരുവനങ്ങാട് ദേവമാത കോളേജിലെ പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ബേസിക് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നേരുന്നു ഈ വെബിനാർ സെഷന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ വിപിൻ സാർ ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട് സാറിനെയും നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദേവമാത കോളേജ് പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് മേധാവി ഡോക്ടർ എൽ സമ്മ ജോസഫിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഡോക്ടർ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ സാർ റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ സി മാത്യു സാർ ഡിയർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഹാസ് ബിക്കം എ കോർ പേപ്പർ ഫോർ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എം എ ഇക്കണോമിക്സ് ആസ് ഫാർ ആസ് അവർ കോളേജ് ഈസ് കൺസേൺ അവർ പി ജി പ്രോഗ്രാം ഈസ് എം എ ഇക്കണോമെട്രിക്സ് സോ ദിസ് വെബിനാർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് റെലവെന്റ് ടു അവർ സ്റ്റുഡൻസ് fortunately we got the right person to handle this session dr vibin chandran sir assistant professor in economics krishna menon memorial women's college kannur is our resource person sir passed his ma in econometrics from pondicherry central university with the first rank and gold medal vibin sir with a great pleasure and happiness i welcome you to this program our principal dr sunil singh mathew is a dynamic person with novel ideas we got full support and guidance from sir for the materialization of this program sir i welcome you to this session next i welcome faculties of devamada college and other colleges students of devamada college and other colleges Mr. Tansen Siriyad, our office staff who is offering technical support, Jinu Miss, Jodhis Miss, Sony Miss and Hari Kumar sir to this session. Once again, welcome to all. Thank you. Have a nice time. Thank you, Miss. In the previous webinar, we have a resource person I am going to be sharing with Dr. K.P. Vivin Chandraniyana. Pallikunna Krishna Mena Memorial Center. ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി വിപിൻ സർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇക്കണോമെട്രിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇക്കണോമിക്സിൽ എം ഫിൻ പി എച്ച് ഡി എന്നിവയും നേടിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബുക്സ് എന്നിവയും സാറിൻ ചെയ്തായിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വിപിൻ സാറിനെ ഈ വെബിനാർ സെഷനിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് റെസ്പെക്ടഡ് എച്ച് ഒ ഡി ഡോക്ടർ എൽ സമ്മ ജോസഫ് മാം ആൻഡ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് 
my uh, presentation will focus on the introduction to basic econometrics then the introduction of basic econometrics broadly categorized or highlighted on the two aspects the first one the meaning and the methodology of econometrics second one the classical linear regression model assumption estimation and property the last part just to touch upon the variations of classical linear regression model that is the basic outline of uh, this uh, this presentation okay then uh, first we start with the uh, first part that is a meaning and methodology of econometrics then uh, the first we go through the what do you mean by econometrics econometrics it is simply it deals with the measurement of economic relationship that is this term econometrics the, the term is formed from the two greek words that is we have know the oikonomia and metro here we simply call it as econometrics is simply call it as it is an economic measurement this term first put forward by ragnar frisch in 1926 then and also the econometrics can be defined as the as that branch of economics concerned with the empirical estimation of economic relations in short the econometrics is simply the economic theory mathematical economics and statistics that is these three part are combining together into single one that is econometrics adana econometrics nu nammal parayunnathu that is simply econometrics is is, uh, is considered as a measurement of economic relationship this term originated from the two word that is oikonomia and the metro that is simply economic economic measurement that is aa reethile namakku econometrics ne vena define cheya then and also it is a and the econometrics this term or uh, this branch combining together the three uh, branches that is economic theory in an economic theory includes microeconomics macroeconomics international economics public economics all economic theories are included in economic theory plus then mathematical economics after that combining together the quantitative aspects quantitative uh, techniques that is it includes the statistics then we combining to uh, uh, combining these three uh, these three branches in a single way that is econometrics idana econometrics nu parayum appo nammal endana econometrics nu first ne endana econometrics nu mean cheyira it is a simply economic measurement aanu economic theory mathematical economics statistics koodi or combined effects ilana econometrics nu or pudhiya or branch aayita 1926 votana pinne kondu vannathu okay adu detailed aaki paranjeda then next one the definition of econometrics then the different econometricians or economists are suggested the different uh, uh, dimensions of econometrics then i i just sketches on the three important uh, definition the first definition put forward by r the rest goldberg it is an ideal one that that's why i just highlighted that one that is you just read the first definition that is econometrics may be defined as a social science in which the tool of economic theory mathematical mathematics and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena that is econometrics may be a it defined as a social science namak ar economics pole ne econometrics is also a social science here here we take into account the three tools here the first tool is economic theory the first tool is economic theory second tool is mathematics third one the statistics that is here the econometrics as a social science in which the tool of in which the tool of economic theory mathematics and statistical inference are applied to the analysis of a particular economic phenomena or a particular economic situation le illa or particular economic phenomena ide ee moonde tool galu apply cheyina or approach aanu paraya enganeyanu nalla vera ningalku ivide definition paranju povana illa njan detailed aagi tharam appo econometrics as a social science in which the tool of economic theory mathematical economics or mathematics and statistical inference are applied to the uh, the analysis of economic phenomena for example impact of covid-19 on kerala economy this is an economic problem in that case we incorporated the economic theory and also considered into mathematical aspects and also linked with to the statistical inference that that is uh, here we using the econometric analysis that is a first uh, definition that is arthur s goldberg 
the another definition put forward by h thayil it is a comparatively very simple one that is h thayil developed uh, is considered uh, considered as econometrics is concerned with the empirical determination of economic laws that is it is empirically determined it is quantitatively determined of economic laws it is an empirical determination of economic laws for example for example you just consider the keynesian psychological law of consumption namak ellarku ariya keynesian psychological law of consumption when income increases consumption also increases but at a lesser proportion then this is an economic law this economic law is take into account in a particular case in a particular uh, sample for example ipo nammal ivide case eduth nokka na yan ivide endha starting il thodangumba 99 participants ee 99 participants inde edil njan avaru aa or example aanu edukkan povunnu ini angotu full throughout class il aa example aanu parayam aa or example maatram appo nammal ivide 99 inde vote 100 nanne kondu varam appo ivide endha nammal ivide 100 per ullathu 100 per ഇവിടെ നൂറ് പേര് അത് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ എംപിരിക്കൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് എന്താ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് തിയറി ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തിയറി വളരെ സിമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു തിയറി തന്നെയാണ് നമ്മള് പിന്നെ ഇക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി തന്നെയാണ് അത് കെനീഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ അപ്പം അവർ തിയറി ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക് തിയറി ആണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും നോക്കിക്കോ ഇക്കണോമിക് തിയറി ആണ് ഇക്കണോമിക് തിയറി ഈസ് കെനീഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ കെനീഷ്യന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് എന്താ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കെനീഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് അറ്റ് ലെസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ ഇൻ എൻ ഇക്കണോമിക് തിയറി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ എ വെർബൽ വേ a particular theory express in a verbal way that is and adana economic theory inde role that is it is a verbal exposition that is economic theory express ingena varaya economic theory express express das it is a verbal exposition or verbal explanation of particular theory okay then this verbal explanation means and uh, when income increases consumption also increases but at a lesser proportion this verbal explanation just converted into mathematical symbols and notations ee parnya anda verbally parnya karyam nammal mathematically convert cheyyum means anda this verbal explanation just converted into mathematical uh, mathematical notations that is c is equal to function of y ingane parayalla c is equal to function of y and the function is a mathematical notation or c is equal to a plus by a plus b y b lies between 0 to 1 adanallo theory a theory adu arinjirikana arinana issue asangarana third year kutikal ayadond macro ariya endana parne appo c is equal to function of y means endha it is the c is equal to function of y c is equal to a plus b y b lies between 0 to 1 means endha it is the mathematical symbolism this particular theory converted into the mathematical way means it is a mathematical symbolism ah and a particular theory ne nammal mathematically convert cheyidu okay c is equal to function of y c is equal to a plus b y b any and the details ekku onnum povunnilla details ini namaku future le idanne any and the next methodology le idanne aanu parayanadu adond avade thumba detail da parayam then appo and നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും കൂടി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക് തിയറി പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ യൂസിംഗ് ദ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹോം ആൻഡ് ലീനിയർ മോഡൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംബോളിസം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ തേർഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ തേർഡ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് ദെൻ ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ജനറലി ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് it is fully based on the controlled experiment adu pratheyam a word valare pradhana pettana eduthu vaayikana njan a word parayumbolu a note cheyidu vokka detailed aayittu parayam namak munnil oru manikur aayidond pinne valare detailed aayittu povan pattilla ore word note cheya ningalku further vaayikan pattum that is statistics is based on the controlled experiment means controlled experiment means endha appo consumption increase undu a data thannittu nammal relation se establish cheyum for example കോറലേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക റിഗ്രേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക വേറെ എന്തെല്ലാം പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇൻ ആൻ ആക്ച്വൽ കേസ് ഈസ് എൻറ്
that is in an actual case statistics is based on the controlled experiment means it, it is on the consumption data data thannu nammal 100 vere consumption data data thannu nammal 100 vere income data data thannu nammal endha work just work out the regression adana statistics then ad paraya adine or adine kooda supplement cheya or karyam undu adinte kooda nammal endha ivadatha case il nammal parna population sample then the central tendency cheya average vanam eduka then the measures of dispersions pariganika correlation regressions pariganika then the hypothesis testing cheya chaladathu അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ടൂൾസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് പറയും വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദീസ് ഇൻ ആൻ എക്കണോമെട്രിക് അനാലിസിസ് വി കമ്പൈനിങ് കമ്പൈനിങ് ദീസ് ത്രീ ദീസ് ത്രീ ഏരിയാസ് മീൻസ് വി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദ റോൾ ഓഫ് തിയറി ദി റോൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ആൻ ഇക്കണോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ദീസ് കമ്പൈനിങ് ദീസ് ത്രീ ഇക്കണോമിക് തിയറി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എംപിരിക്കൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദിസ് ഈസ് ആൻ എംപിരിക്കൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ലോസ് ജസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാതെ ഒന്നുകൂടി ദിസ് ഈസ് ആൻ എംപിരിക്കൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ലോസ് ഹിയർ ദി തേർഡ് തേർഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്കൽ ഡി ഇൻട്രിജിലേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ എംപിരിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആർഗ്യുമെന്റ് ആസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എച്ച് തേൽ എച്ച് തേലിന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പക്ഷെ ഇന്നെ ലോജിക്കൽ സെൻസിൽ പഠിക്കണം അതാണ് എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ വേറെ അപ്പൊ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാം അതൊരു അൺനോൺ ഡെഫിനേഷൻ ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നുമില്ല എക്കണോമെട്രിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഒരു അൺനോൺ ഡെഫിനേഷൻ ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല എക്കണോമെട്രിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി നമ്മളൊരു തിയറി ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എക്കണോമെട്രിക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക വളരെ ലോജിക്കൽ സെൻസിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ സമയം ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സമയം കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ വൈ എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വൈ എക്കണോമെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇനാൻ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് തിയറി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദ വെർബൽ എക്സ്പോസിഷൻ എക്കണോമിക് തിയറി പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മാത്രമല്ല എല്ലാ എക്കണോമിക് തിയറി അതിൽ വരും അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം എക്കണോമിക് തിയറി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദ വെർബൽ എക്സ്പോസിഷൻ ദി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് യൂസിങ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംബോളിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ടു വൺ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് demand analysis first we start the economic theory that is a, uh, first we state the law of demand other things remaining the same price and quantity are universally related or and the based on the ceteris paribus assumption based on the ceteris paribus assumption price and quantity are universally related this is the law of demand alle nammal law of demand anganeyalla parayile other things remaining the same price and quantity are universally related adu endana law of demand aanu That is, it is a verbal exposition. I am not doing it. Verbally, I am not saying it. This is an economic theory. Then another example is macro. That is a very simple example. Then this verbal explanation just converted into mathematical symbols and notation. That is, QD is equal to function of P. When the function is equal to, it is a mathematical number. Or, QD is equal to A minus BP. A minus BP. when the quantity demanded and the price are inversely related then third one and the pin statistics in the role then statistics is mainly concerned with the collecting processing and the presenting the data and it is also based on the some controlled experiment it is based on the some controlled experiment nerthe yan paranjana or example kondu edukkam nerthe paranjana keynesian theory nanu koodal elaborate cheyan idellu po ella full aadhyam thotta avasanam vera നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ആ കേസ് സ്റ്റഡീനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് എംപിരിക്കൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കെനീഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ എമങ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് നമ്മളെ സ
എംപിരിക്കൽ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കെനീഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ എം എം ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ നൂറ് പേരുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്കണോമിക് തിയറി എന്താ ഇറ്റ്സ് എ കെനീഷ്യൻ തിയറി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താ കെനീഷ്യൻ തിയറി ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അതാ ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി സി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ കെനീഷ്യൻ തിയറി ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ദൻ ബി ലൈസ് ബി ടു വി സീറോ ടു വൺ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എന്താ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ടേമിലല്ലേ ഇനി ഞാൻ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ടേമിലേക്ക് അതിനൊന്നും മാറ്റി തരാം എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ടേമിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പം വൈ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കിക്കോ വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ കാരണം എന്റെ ടെക്നിക് എവിടെങ്കിലും ഒന്നും മിസ് ആയി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഇത് തന്നെ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈക്ക് പകരം ഞാൻ വൈയും എക്സ് യൂസ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈ ആൻഡ് എക്സ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസംഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എൻ ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന് നമ്മൾ ഒരു ലീനിയർ മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യു ഐ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ലീനിയർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ലീനിയർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഐ ഇസ് ആൻ എൻഡോജീനിയസ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഐ ഇസ് ആൻ എക്സോജീനിയസ് വേരിയബിൾ ബീറ്റ വൺ ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ ബീറ്റ ടു ഈസ് ഓൾസോ എ പാരാമീറ്റർ ദെൻ ദി യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം എറട്ടം അതിന്റെ ഇലാബറേഷൻസ് പറയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം റാൻഡം എറട്ടം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഡോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്മൾ പറയും ബീറ്റ വൺ ഈസ് ആൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഡോ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാം വൈ ഐസ് ആൻ എൻഡോജീനിയസ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഐ ഇസ് ആൻ എക്സോജീനിയസ് വേരിയബിൾ ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ജനറലി കോൾഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ ബീറ്റ വൺ ഈസ് ആൻ ഇൻ എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ബീറ്റ വൺ ഈസ് ആൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടോ ബീറ്റ ടു ഈസ് ആൻ ഈസ് കോളിറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓക്കെ ഇത്ര വരെ കിട്ടിയല്ലോ യു ഐ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദെൻ then and the apply this keynesian consumption theory into this one that is and the ini namak adile kondu varu appo yi means and the yi sorry yi means it is a consumption consumption is equal to beta 1 plus beta 2 x i plus beta 2 x beta 2 x i x i verum and the adu income aanu alle income alle income alle ida സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പം എക്സ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താ ഇത് ഇൻകം ആണ് ഇത് കൺസംഷൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമ്മൾ എവിടെ എത്തി മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേർഷനിലേക്ക് എത്തി ഇക്കണോമിക് തിയറി പറഞ്ഞു വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് അറ്റ് എ ലെസർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ തിയറി ദീസ് തിയറി ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we just mention beta 2 hat lies between 0 to 1 adu kodi parayanam beta 2 lies between 0 to 1 endana beta 2 nammal enda ivide padichu ee beta 2 enda alle sorry ee beta enda keynesian theory le that is mpc alle nammal padichu padichu vachu alle mpc marginal propensity to consume endana marginal propensity to consume changing consumption due to change in income അതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം അപ്പം ഇന്നെ തിയറി വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് അറ്റ് ലെസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ മീൻസ് എന്താ ദാറ്റ് ഈസ
കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൺസംഷൻ കിട്ടി ബീറ്റ വൺ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എം ബി സി എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻകം ദൻ എന്താ ഈ രണ്ടും കൂടി ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കൺസംഷൻ അങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കൺസംഷൻ ദെൻ എന്താ ഇനിയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ യു ഐന്റെ റോളും കൂടി പറയണം യു ഐന്റെ റോള് കൂടി പറയണം ഇപ്പൊ യു ഐന്റെ റോള് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്തമ ഫസ്റ്റ് എക്കണോമിക് തിയറി പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേർഷൻസ് പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ റോളാണ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് കളക്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് പ്രസന്റിംഗ് ഇക്കണോമിക് ഡാറ്റ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് എന്താ കൺസേൺഡ് വിത്ത് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരുണ്ട് നൂറ് പേരുണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് പേരെ മന്ത്ലി കൺസംഷൻ മന്ത്ലി ഇൻകവും നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വേറെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം തന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളെ ഇൻകവും കൺസംഷൻ എനിക്ക് എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് എന്താ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദീസ് എന്താ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടാബുലർ ഫോമിൽ കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്താ ഗ്രാഫിക്കലി കാണിക്കാം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രസന്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് റൂൾ ബേസിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എന്താ ഓൾസോ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഡാറ്റ തരുന്നു നിങ്ങൾ സോറി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് തരുന്നു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് തരുമ്പോൾ എന്താ കൺസംഷൻ ഇൻകവും മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കൺസംഷൻ ഇൻകവും മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് പേർക്ക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് തരുന്ന സമയം സോറി ഗൂഗിൾ ഫോം തരുന്ന സമയത്ത് ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്രയാണ് സ്ട്രെങ്ത് തിരിയുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ നൂറ് പേർക്ക് വരും ഇപ്പം തുടക്കത്തിൽ നൂറ് പേരുണ്ടാകും ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ചു പേരും മിസ്സിംഗ് ആയി ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വൽ തിയറി എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നൂറ് പേരുണ്ട് നൂറ് പേർ പേരെടുത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കിട്ടും ബട്ട് ഇന്ന റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഇറ്റ് എന്താ ഹിയർ വി ഫേസിംഗ് സം അൺഫോർസീൻ സിറ്റുവേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നെറ്റ് നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ അത് കണക്ട് കട്ടായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മഴയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നെറ്റ് നെറ്റ് ബാക്ക് നെറ്റ് എന്താ നെറ്റ് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ തിയറി എന്താ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറി എങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു കൺസംഷനും ഇൻകവും ഉണ്ട് കൺസംഷനും ഇൻകവും ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ നോർമലി റിലേഷൻ ചെയ്യുക റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നൂറാളെ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ നൂറാളെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു പക്ഷെ നൂറാളെ ഡാറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ നൂറാളൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല മീൻസ് നൂറാളെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെയും കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയും പറയാം കൺസംഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻകം മാത്രമല്ല വെൽത്ത് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെയും കുറെ ഇപ്പൊ ഈവൻ എന്താ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഇറക്കും പിന്നെ നമ്മളെ കൺസംഷൻ ബാധിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി മീൻസ് എന്താ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജി ഡി പി സോറി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി ഡി പി അല്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജി ജി എസ് ടി അപ്പൊ കൺസംഷൻ കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കൺസംഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി കൺസംഷൻ ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു
പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താ ദാറ്റ് വെർബൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് നോട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താ ഓൺലി ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ടാബുലേഷൻ ബട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എന്താ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇന്ന് എക്കണോമെട്രിക്സ് കമ്പൈൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ദീസ് കമ്പൈൻഡ് ദ ത്രീ കോർ എന്താ കോർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദ വെർബൽ എക്സ്പോസിഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംബോളിസം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ദ ഓൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആലോചിക്കണം എക്കണോമെട്രിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്കണോമിക് തിയറി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ റെഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എത്തിയ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ഇക്കണോമിക് തിയറി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൈക്രോയിലും മാക്രോയിലും എത്ര ഇക്കണോമിക് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ തിയറി ഉണ്ടാവും ചെറിയ തിയറി കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ പഠനം ഗുണ ഗുണകരമാവും ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ മെത്രോളജി ഓഫ് ഇക്കണോമെട്രിക് റിസർച്ച് എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ മെത്രോളജിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ മെത്രോളജി കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ദെൻ ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മെത്രോളജി ഓഫ് ഇക്കണോമെട്രിക് റിസർച്ചിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ അതിന്റെ റഫറൻസ് റഫറൻസും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ആ ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ എന്റെ എന്താ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏതെല്ലാം ബുക്ക് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മെത്തനോളജി ഓഫ് ഇക്കണോമെട്രിക് റിസർച്ച് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇപ്പം കേരളത്തിലെല്ലാം അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ഈ ഗുജറാത്തിന്റെ മെത്തനോളജിയാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗുജറാത്തി ആണ് ഒരു ഫൈനൽ ബുക്ക് എന്നൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം പോലെ പല ബുക്സുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ എല്ലാവരും ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യും ബേസിക് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഗുജറാത്തി അതെന്താ ഒരു ഫൈനൽ വൺ ആണ് ഫൈനൽ അല്ല വേറെ കുറെ ഉണ്ട് പല സാധ്യതകളും നോക്കണം അതിന് മുമ്പേ ഇറങ്ങിയ പഴയ ബുക്കുകളും പലതും നല്ലതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം മെത്രോളജി ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക്സ് രണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയും ഒന്ന് കുക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം സമയം നാല് മണി ആയി ഇപ്പം തന്നെ അപ്പം മെത്രോളജി ഓഫ് ഇക്കണോമെട്രിക് റിസർച്ചിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ പറയാൻ ഈ ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നത് കൗസ്റ്റ്യാനിയസിന്റെ പിന്നെ ഡയമെൻഷനിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കൗസ്റ്റ്യാനിയസിന്റെ ഡയമെൻ കൗസ്റ്റ്യാനിയസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കോളേജിലെ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ടു അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ത്രീയോ ആ ചാപ്റ്റർ ടു ഓർ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത് പേജിന് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് മെത്രോളജി അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണം അത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചും അല്ലെങ്കിൽ യു ജി ലെവലിൽ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടക്കം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തിന്റെ വേർഷൻസ് പഠിച്ചാൽ ഗുജറാത്തി വളരെ എന്താ ഹൈലി അബ്സ്ട്രാക്ട് നേച്ചർ ആണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഇലാബറേഷൻസും നമുക്ക് അതിന്റെ ഐഡിയ നമ്മൾ ആസ് എ ബിഗിനർ ആണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓർ പി ജി പഠിക്കുന്ന ബിഗിനർ ആണ് അപ്പൊ ബിഗിനർ എന്താ മെത്രോളജി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പി ജി പി ജി അല്ല പി ജിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു ജിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്കും പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മെത്രോളജിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇലാബറേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കൗസ്റ്റ്യാനസിന്റെ വേർഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദി ചെയ്തു തരും അത് ഇതും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് തരും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് അവസാനമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്നെ എന്താ കൗസ്റ്റ്യാനസ് വേർഷൻ ദി മെത്രോളജി ഓഫ് എക്കണോമിക് റിസർച്ച് ഫോളോസ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മോഡൽ അപ്പം സ്പ
ഏതെല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് എൻഡോജീനിയസ് ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് എക്സോജീനിയസ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കൺസ്ട്രക്ട് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓർ ഇക്കണോമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ദ മോഡൽ ദി കൺസ്ട്രക്ട് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓർ ഇക്കണോമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ദ മോഡൽ മീൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ ബി വൈ ദീസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ പ്ലസ് യു ദീസ് എ ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ദെൻ ദി വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ദെൻ പ്ലസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു യു ദിസ് ഈസ് എന്താ ദിസ് ഈസ് ദി പിന്നെ ദിസ് ഈസ് പോളിറ്റാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ അതായത് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ അതിന് ഒരു 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 മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം അത് ലീനിയർ മോഡലിലേക്കാണോ നോൺ ലീനിയർ മോഡലിലേക്കാണോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൗസ്റ്റാനസിന്റെ ഇരുപത് പേജിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ ഇരുപത് പേജ് എടുത്ത് വായിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഗംഭീരമായ നോളജ് ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ചെക്കിംഗ് ദ സൈൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ എന്താ ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ദെൻ ചെക്കിംഗ് ദ സൈൻ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ഇന്നെ കെനീഷ്യൻ തിയറി വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് അറ്റ് എ ലെസർ പ്രൊപ്പോർഷൻ മീൻസ് എന്താ ബീറ്റ വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് അല്ലെ ബീറ്റ വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ഈസ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് ദ കെനീഷ്യൻ തിയറി ആസ് പെർ കെനീഷ്യൻ തിയറി ഓക്കെ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈ പ്രൈസ് ക്യു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പി ദിസ് വൺ എന്താ ഓൾസോ റീ റിട്ടേൺ ഇൻ ആൻഡ് ദി റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എക്സ് ഐ ഈസ് ദ പ്രൈസ് ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ബട്ട് ഹിയർ വി എന്താ നമ്മൾ ഹിയർ വി യൂസിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈ ഇൻ എ ജനറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ജനറലി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എന്താ പോസിറ്റീവ് എഴുതി നോക്കും ബട്ട് എന്താ ദിസ് തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ബീറ്റ ഹിയർ ദ ബീറ്റ ടു ഈസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ആ തിയറി നോക്കുക ബീറ്റ ടു ഈസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ജനറൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കും ബട്ട് ആസ് പെർ തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേറ്റഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബീറ്റ ടു ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ദി മണി ഡിമാൻഡ് ദി കെനീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കെനീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി സ്പെക്കുലേറ്റി കേസിൽ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കെനീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ എന്താ തിയറി എന്താ കെനീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതല്ലേ തിയറി കെനീഷ്യൻ തിയറി സോറി കെനീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ദീസ് തിയറി എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ റീ റിട്ടേൺ ആസ് വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ബീറ്റ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എക്സ് വൺ ഓർ എക്സ് ടു എന്താ എക്സ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ബീറ്റ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് യു ഐ അങ്ങനെ എന്താ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇത് എക്സ് ടു ആർ പോസിറ്റീവ് റിലേറ്റഡ് അപ്പം എന്താ ബീറ്റ ടു ഈസ് പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ ട
after that checking the mathematical or econometric form of the model then third one the sign and the size of the parameter sign means manasilayallo positive or negative aanu engane positive or negative aanu theermanikkunnu aa theory prakaram aanu nammal generally positive aayittu ezhuthi vekkum pakshe aa theory prakaram engane aanu manasilagunnu quantity demand price um thammil negative relation appo endha adinte slope negative aayi angane aa reethiyilekku manasilaakki vekkanam okay then second one the uh, the estimation of the model in an estimate appo first one clear aayi nu chesikkunnu second one estimation of the model in an estimation of the model here we follow the five important steps first one the getting data for the estimation of the model the estimation of the identification condition of the function then examination of the aggregation problem examination of the degree of correlation among explanatory variable then the last one choose of appropriate econometric technique ഈ ശരിക്കും ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിൽ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗെറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഗെറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഡാറ്റ കിട്ടും നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാതെല്ലാം ഉണ്ട് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ദെൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ദെൻ ദ പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂൾഡ് ഡാറ്റ അങ്ങനെ മതി പൂൾഡ് ഡാറ്റ പാനൽ ഡാറ്റ ഓർ പൂൾഡ് ഡാറ്റ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ മീൻസ് എന്താ എവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ അതുണ്ടോ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ മീൻസ് വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജി ഡി പി ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ജി ഡി പി ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ ടൈം ആണ് അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ജി ഡി പി അല്ലെ മണി സപ്ലൈ അപ്പം വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ദെൻ അനദർ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ മീൻസ് വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സെയിം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ ഫോം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി പോയി അതിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാമോ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ മീൻസ് എന്താ വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് കളക്ടഡ് അറ്റ് സെയിം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് നിന്ന് അല്ലാതെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യം ഇങ്ങനെ നാല് മണി ആ രീതിയിലല്ല ഒരേ കാലയളവിൽ ഒരേ സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സർവേ ഡാറ്റ എല്ലാം ജനറലി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റയാണ് ഓക്കെ ദെൻ പൂൾഡ് ഡാറ്റ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പൈനിങ് ടു അതർ ദ ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ then second one the uh, estimation of the identification condition of the function the identification condition of the function means the we have already establishes the uh, specification uh, already established the specification of the model then ivide uh, check eennu orne estimation of the uh, identification condition of the model this particular theory, uh, this particular uh, the theory is theoretically correct or not just checking this is theoretically correct or not nammal or theoretical settings il aanallo or model undakkunnu ivudha nammal model endha undaki nammal problem endha nammal research problem endha empirical validity of keynesian psychological law of consumption among this group 100 per ilekana nammal ee group in edil keynesian theory follow cheyunnundo illa nanu nammal problem adinulla variable nammal eduthu edu variable eduthu കൺസംഷൻ എടുത്തു ഇൻകം എടുത്തു അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്കണോമെട്രിക് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈൻ പരിഗണിച്ചു സൈസ് പരിഗണിച്ചു സൈസ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനുശേഷം ഗെറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ടൈം സീരീസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പൂൾഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡാറ്റ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ആണ് കാരണം എന്താ സർവേ മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ ദീസ് ഈ തിയറി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിയറിന്റെ സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇത് പിന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ദീസ് എന്താ ദീസ് ഹിയർ വി സ്റ്റേ ഹിയർ വി സ്റ്റേറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ തിയറി ഈസ് തിയററ്റിക്കലി മീനിങ് ഫുൾ ഓർ നോട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് തിയററ്റിക്കലി സൗണ്ട് ആണോ ആ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻ
time period aggregation aggregation over time period aggregation over commodities aggregation over individual and a spatial space നല്ല വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്രഗേഷൻ അപ്പം നാല് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഹിന്ദി ചെയ്ത് പറയുന്ന മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവും അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ ടൈം പീരിയഡ് അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ കമ്മോഡിറ്റീസ് അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താ സ്പെഷ്യൽ അഗ്രഗേഷൻ അപ്പൊ അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ പിന്നെ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സർവേ നടത്താൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെടുത്ത് നേരിട്ട് ഒരു സർവേ നടത്താൻ പോകുമ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേറ്റിംഗ് റേറ്റ് ചെയ്യാം എൽ സമ മാം ഇതിനെ റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പത്തിലേക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്സിന് ആ പത്തിലേക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ റേറ്റിംഗ് അല്ല തരില്ല മീൻസ് വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഒരാൾ പല രീതിയിലാണ് ഇതിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ കമ്മോഡിറ്റീസ് കമ്മോഡിറ്റികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം അതെല്ലാം പറയാൻ പോയ കുറെ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല പല കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താ ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മളെ സ്റ്റഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ദെൻ അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ ടൈം പീരിയഡ്സ് ടൈം പീരിയഡ്സ് എന്താ ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരിയഡ്സ് ഇടും ഇപ്പൊ കോവിഡിന് മുമ്പ് കോവിഡിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തി നോക്കി രണ്ടിന്റെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദെൻ എന്താ സ്പേസ് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂറൽ അർബൻ രണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ആൾക്കാരെ ജീവിത രീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മാത്രം നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ ടൈം പീരിയഡ് അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ കമ്മോഡിറ്റീസ് അഗ്രഗേഷൻ ഓവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ അഗ്രഗേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താ ഫോർത്ത് വൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോർലേഷൻ എമങ് ദ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അത് പ്യുവർലി പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മളിപ്പം അവിടെയൊന്നും എത്തിയില്ല എന്നാലും പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പോയ അതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി ഈ മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അഗ്രി പിന്നെ പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോർലേഷൻ എമങ് ദ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരി ഇപ്പൊ മൾട്ടി കൊളീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു താടെ ഒരു ഇത് എഴുതി വെക്കാം കണ്ടോ നോക്കിക്കോ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലാതെ ഈ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ബീറ്റ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് യു ഐ എക്സ് ത്രീ ഐ നോർക്കുക എക്സ് ത്രീ എല്ല ഐ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് അപ്പൊ അത് ഇത് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ സോറി സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ രണ്ടാമത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലീനിയറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ മെത്തഡോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരും അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിളും എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നേ പറയുന്നത് ലീനിയറിന്റെ മീനിങ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയാം അപ്പൊ സിംഗിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പൊ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ ലീനിയറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയത് ഏതാ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു എ ഇതൊരു സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ആണ് എന്താ വൈ ഐ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ആണ് വൈ ഐ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ അതാണ് സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ എന്താണ് ലീനിയർ എന്ന് അടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വരുന്ന സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സിംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കൺസംഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ ഇവിടെ എന്താ മൾട്
മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പോളിനായിട്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് മൾട്ടി മീൻസ് എന്താ ടു ഓർ മോർ അല്ലെ ലീനിയാരിറ്റി കോർലേഷൻ ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ടു ഓർ മോർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ടു ഓർ മോർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ആർ ലീനിയർലി കോർലേറ്റഡ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയാ രണ്ടോ ഇതാ ഒന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ലീനിയർലി കോർലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും മൾട്ടി കൊളിനാറ്റി രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ലീനിയർലി കോർലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ലീനിയർലി പറഞ്ഞുതരാം ലീനിയർലി കോർലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനാണ് മൾട്ടി കൊളിനാറ്റി പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്താ യു ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ ഈസ് ദർ എനി മൾട്ടി കൊളിനാരിറ്റി പ്രോബ്ലം എറൈസസ് ഇൻ അവർ കേസ് നമ്മളെ കേസിൽ മൾട്ടി കൊളിനാറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലീനർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൾട്ടി കൊളിനാറ്റി പ്രശ്നം വരുന്നേ ഇല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൾട്ടി കൊളിനാറ്റി വരൂ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചൂസ് ഓഫ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക് ഏത് എക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ എന്താ എംപിരിക്കൽ വാലിറ്റി ഓഫ് കേഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ ഈ സ്റ്റഡിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ജനറലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ആർ ദയർ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് സെക്കൻഡ് വൺ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ മതി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ പി ജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ പഠിക്കുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഇപ്പം എക്കണോമിക്സിൽ പി ജി സിലബസിൽ ഇതെല്ലാം വരും അപ്പം ജനറലി ദർ ആർ ടു ജനറലി ടു ഇക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് ആൻഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് അപ്ലൈ വൺ ഇക്വേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ അപ്ലൈ വൺ ഇക്വേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഇഷ്യൻ ഓ എൽ എസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ ഓ എൽ എസ് ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സോറി സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓ എൽ എസ് ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് അപ്ലൈ മോർ ദാൻ വൺ ഇക്വേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം അപ്ലൈ മോർ ദാൻ വൺ ഇക്വേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം മീൻസ് എന്താ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ടു എസ് എൽ എസ് ത്രീ എസ് എൽ എസ് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ഡിഗ്രി പിള്ളേർ പേടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഐ എം എൽ എൽ ഐ എം എൽ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് കെ ക്ലാസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു സ്റ്റേജ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ത്രീ സ്റ്റേജ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ മാക്സിമം ലൈക്ലി ഗുഡ് മെത്തേഡ് ദി ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാക്സിമം ലൈക്ലി ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേരി ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതും ഡിഗ്രി ലെവലിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ഒരു ടെക്നിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി എന്താ ആ സൈഡ് ഡിഗ്രി സ്കോളറിൽ എന്താ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒ എൻ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്താ ഒ എൽ എസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര മനസ്സിലാക്കാം ഒ എൽ എസ് സെലക്ട് അപ്പൊ ഇൻ ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻ ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അഗ്രിഗേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെക്ക് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് കോർലേഷൻ എമങ് എക്സ്പ്ലനേറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തു ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക് നമ്മൾ ഒ എൽ എസ് സെലക്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു സമ്മർ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം നമ്മളിപ്പം മോഡൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു മോഡൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു മോഡൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഒ എൽ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഒ എൽ എസ് എന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറഞ
ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഗുജറാത്തിന്റെ ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തു പോയാൽ ഈ സെയിം എക്സ് ഈ സെയിം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ ഇൻകം കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ എല്ലാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി എന്താ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്താ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ റിസൾട്ടിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം മീൻസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദിസ് റിസൾട്ട് ദെൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ദിസ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഇൻ ആൻ ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇയർ വി ഫോളോ ദി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്കണോമിക് എപ്രയോറി ക്രൈറ്റീരിയ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ തേർഡ് വൺ ഇക്കണോമെട്രിക് ക്രൈറ്റീരിയ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് എപ്രയോറി ക്രൈറ്റീരിയ ഇക്കണോമിക് എപ്രയോറി ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് വെദർ this particular analysis is theoretically meaningful or not adana chodyam whether it is this particular analysis is theoretically meaningful or not nilla chodyam enda this particular analysis means enda our nammala problem enda empirical validity of keynesian psychological law of consumption among this group means whether this theory whether this analysis is theoretically meaningful or not theoretically ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത റിസൾട്ട് തിയറിറ്റിക്കലി സപ്പോർട്ട് ആ തിയറിയുമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പച്ച മലയാളത്തിൽ ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയാം ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് പറഞ്ഞ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് 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 ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബീറ്റ ടു അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇത് ഇതെന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ അല്ലെ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ കെനീഷ്യൻ തിയറിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഈ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം അപ്പം ഇന്നെന്താ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ കേസിലേക്ക് ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ ദി ആവറേജ് എന്താ നമ്മൾ നൂറ് പേരുണ്ട് the uh, the in an hour example the average of nammala uh, 100 vere average of uh, average of the 100 people's autonomous consumption is equal to 2.51 adana ayin artham nammala 100 vere nammala 100 vere anallo nammala case study eduthathu aa 100 verile 2 rupa 51 paisa aanu nammala average ee endha ee particular group inde endha autonomous consumption adana ayin meaning ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ആയി ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ചെക്ക് ദ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ അവിടെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ ടു ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബീറ്റ ടു ഇവിടെ എന്താ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കെനീഷ്യൻ തിയറി പറയുന്നത് എം ബി സി വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എത്ര കിട്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എന്താ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയാ ഇതിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളെന്താ അക്സെപ്റ്റ് എന്താ പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് തിയറി കറക്റ്റ് എന്നല്ല വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് വൺ റുപ്പി വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് വൺ റുപ്പി കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് കറസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് എയ്റ്റി പൈസ ഇൻകം ഒരു രൂപ കൂടുന്നു കൺസംഷൻ എൺപത് പൈസ കൂടുന്നു നമ്മൾ തിയറി പ്രകാരം ശരിയല്ലേ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് അറ്റ് എ ലെസർ പ്രൊപ്പോർഷൻ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ തിയറി ആ സെയിം തിയറി പ്രകാരം ഇവിടെ വരുന്നില്ലേ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് വൺ റുപ്പി കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ലെസ് ദാൻ വൺ റുപ്പി ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹിയർ ദി എയ്റ്റി പൈസ എയ്റ്റി പൈസ അപ്പൊ ഇത് തിയറി കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ തിയറിക്ക് പകരം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പകരം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്താ വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് വൺ റുപ്പി കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് മോർ ദാൻ വൺ റുപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീൻസ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദി കെനീഷ്യൻ തിയറി നമ്മുടെ തിയറി എവി
വായിച്ചോണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കണം ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഗുജറാത്തിയിലും ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും പരാതിയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ദിസ് ഇസ് ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ടു ആർ തിയററ്റിക്കലി തിയററ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ എന്താ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്താ വെദർ ഇറ്റ് തിയററ്റിക്കലി മീനിങ് ഫ്ലോർ നോൺ ഇഫ് യെസ് after that we go, go through whether it is statistically significant or not second one whether it is statistically significant or not theoretically significant ayar in session nammal illa idu whether it is statistically significant or not that is statistically significant or not based on some statistical test that is the the standard error kudal parayanle samayam illa ipo enna alari ay standard error t then is z chi square ingane povunu kore tests gal appo ivide enda whether it is statistically significant or not based on the these type of uh, statistical test yan atto ne ivide parayunnu standard error error ne kurichu mathram paraya what is the meaning of standard error ee parayunnu standard error nu ningal exam point of view standard error question question varan sadhyam what is the meaning of standard error appo the standard error is a enda uh, one uh, uh, one test for using uh, using whether it is statistically significant or not here the standard error means it is the measure of the reliability of the estimates ipo ivide ee rendu estimates undu beta 1 hat and beta 2 hat idu reliable aano allo nu check cheyanaanu standard error measure of the reliability of the estimates engane measure of the reliability of the estimates check cheya adinu simple aayi technique undu nokku va ivide en paraya standard error of beta 1 hat less than beta 1 hat divided by 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ബീറ്റ വൺ ഹാൻഡ് ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ വൺ ഹാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതിനെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ബീറ്റ വൺ എത്ര ഇവിടെ കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ദെൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഇതിന്റെ ഇതാണ് ബീറ്റ വൺ ഹാൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അതിന്റെ നേർ പകുതി അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ലെസ് ദാൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ നേർ പകുതി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പം അതിന്റെ ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതേപോലെ എന്താ ബീറ്റ ട്വന്റി ചെയ്യുക സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം വെദർ ദി പർട്ടിക്കുലർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ചെക്കിംഗ് ത്രൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ ദൻ ടി ഉണ്ട് ടി ടെസ്റ്റും ചെയ്യാം ടി ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യണം ആ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ എന്താ ദിസ് ഈസ് ദ എന്താ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് വെദർ ഇറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ദി സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ടി ടെസ്റ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് കൈസ്കോർ ടെസ്റ്റ് ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് യൂസിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ദി ബേസിക് ഡിസിഷൻ റൂൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ടെക്നിക് ബട്ട് ഇൻ എ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സോറി ഇൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് യൂസിംഗ് ദ സം ഇലാബറേറ്റഡ് വേർഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ എലിമെന്ററി സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ദൻ തേർഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഇക്കണോമെട്രിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഇക്കണോമെട്രിക് ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് വി കമ്പൈനിങ് ടുഗദർ ബോത്ത് വൺ whether it is statistically significant and also whether it is theoretically uh, significant that is combining the theoretical significance and also the statistical significant assessing through the econometric criteria this econometric criteria simply call it as it is a second order test adina second order test sorry and the statistical criteria is a first order test first order test the econometric technique or econometric criteria is a second order test whether it is the theoretically and also uh, the statistically significant or not then the uh, generally the uh, different econometric econometric criteria are sorry uh, uh, criteria are avail, uh, available the the one of the important thing is r square another one the p value then the r square adum examination point of view ningalku questions varan sadhyadan r square then generally r square nu parnjal endanu pettanu parnju അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം ആർ സ്ക്വയ
ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എക്സാമിനൽ ചോദിച്ചാൽ സിംഗിൾ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ ദെൻ അവിടെ നോക്കട്ടെ ദെൻ ആർ സ്ക്വയർ മീൻസ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ടു വൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ ഇറ്റ് മീൻസ് It is a poor fit. A particular model is poor fit. R square value is equal to 1. That particular model is best fit. Okay. Uh, a particular model is best fit. R square is equal to 0. It is a poor fit of the particular model. R square is equal to 1. It is an, uh, the uh, best fit of that model. R square is simply called it as is the uh, coefficient of determination. Or measure of goodness of fit of the particular model. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഫിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആണ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് മീൻസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ മീൻസ് എന്താ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഈസ് മോർ ക്ലോസർ ടു വൺ ദീസ് മോഡൽ ഈസ് ഫിറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദീസ് മോഡൽ here the only 9 only 10 10% uh, is an unexplained variation because the reason is that this model is a best fit aa reethilana best fit nu then the p value nu parnjale adu corresponding with uh, the level of significance at 5% level of significance or 10% level of significance and uh, the 1% level of significance adu ayi bandapetta kudal parnjit oru idha samayathinte aa yegadesham okay then uh, next one last one ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ മോഡൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ചെക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ദിസ് മോഡൽ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പോളിസി പർപ്പസ് ഓർ നോ അതാണ് അടുത്തത് നമ്മളെ കേരളക്കാർ മൊത്തം കെനീഷ്യൻ തിയറി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കല്ല അത് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട് എന്താ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോസ് ആരാണ് കാരണം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ടിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇപ്പൊ കെനീഷ്യൻ തീയറി ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ദീസ് പോളിസി യൂസ്ഡ് ഫോർ അല്ല സോറി ദീസ് 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 മോഡൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ പോളിസി പർപ്പസസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കൺസംഷൻ കേരളത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ഹാബിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സർക്കാർ ഇങ്ങനെയില്ല ചില പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരാം ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സർവേ നടത്തിയ കേരളത്തിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇത്രയും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള രീതി അപ്പൊ എന്താ ദീസ് അനാലിസിസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പോളിസി പർപ്പസസ് പോളിസി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ മോഡൽ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ എന്താ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഇക്കോണോമെട്രിക്സ് ദെൻ അതിലെ അതേ ഫെയിം സാധനം കെനീഷ്യൻ തിയറി ഇന്റെ പ്രകാരം അതേ ഫെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഫെയിം സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ദെൻ ദി ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ദിസ് ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ ദെൻ ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ last one forecasting of the model kando statement of the theory or hypothesis specification of the mathematical model specification of the statistical or econometric model these are first step second one is obtaining data and estimation of the parameter of the econometric model it is an estimation of the model third one is the evaluation of the model evaluation of the model is same as the hypothesis testing then the forecasting or prediction using the model for policy and control purpose forecasting kando അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നെന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കൗസ്റ്റൈനസിന്റെ ഭക്ഷണം ഇത് ഇത് ഗുജറാത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കേട്ടോ ഗുജറാ ഗുജറാത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഇനി എന്താ ഗുജറാത്തി എടുത്ത് വായിക്കുക കാരണം ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗുജറാത്തി എടുത്ത് വായിക്കുക വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലാതെ ഗുജറാത്തി മാത്രം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇലാബറേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊ
ഇനി അതാണ് പറയേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ലീനിയർ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടത്തേക്ക് പോവാം മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ലീനിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ലീനിയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാന എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ സിംഗിൾ ലീനിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ മൊത്തം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലീനിയർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദ ലീനിയർ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി പറയാം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാവും വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ദെൻ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ദെൻ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ദെൻ ദേ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു ഐ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ മോഡൽ എഴുതി മോഡൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു ആ കൺഫ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ദെൻ ഇൻ ഇക്കണോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ദി ടേം ലീനിയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാകും ഇൻ ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ദി ടേം ലീനിയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ദി ടേം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് മീൻ എ റിഗ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ ദ പാരാമീറ്റർ കണ്ടോ ഇൻ ഇക്കണോമെട്രിക്സ് it is that the term linear means it is a particular regression is always linear in parameter it means that beta beta means the parameter parameter are raised to the first power only are raised to the first power only and artham idana yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus xi plus ui ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ നോക്കുക വൈ ഐ ഇതിന് എന്താ പാരാമീറ്റർ ഏതാ ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടു അറിയാലോ ആ പാരാമീറ്ററിന്റെ പവർ നോക്കുക ഇതിന്റെ പവർ എന്താ വണ്ണല്ലേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വണ്ണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഈ റിഗ്രഷൻ മോഡലിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈ റിഗ്രഷൻ മോഡലിന് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ദീസ് റിഗ്രഷൻ ഈസ് എ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ കഴിഞ്ഞില്ല ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ അത് അപ്പം എന്താ അവിടെയാണ് അത് അപ്പം എന്താ എ പർട്ടി ഇൻ ആൻഡ് എക്കണോമെട്രിക്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടേം ദ ടേം ലീനിയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ പാരാമീറ്ററിന്റെ പവർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കണം വൺ ആണെങ്കിൽ ഇനി അതേ കേസ് പിന്നെ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി സംശയം തോന്നും ഇത് ഇത് തന്നെ എന്താ ഇനി എന്താണ് ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞാല് എന്താ സെയിം തന്നെ ഇതിന്റെ പവർ വൺ ആയിരിക്കും വേരിയബിളിന്റെ പവർ ഇത് ഇത് നോക്കിയാ വേണ്ട ഇതാണ് വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ വേരിയബിൾ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാത്രം നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇല്ല വേരിയബിൾ റിഗ്രേഷൻ മോഡലിൽ വേരിയബിൾ ഇതിന്റെ പവർ ഓൾവേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും ബട്ട് ഇന്ന എന്താ ഏ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അസംഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ മീൻസ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് അതാണ് ആ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ലീനിയർ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ
പവർ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് മാത്രമായി കാണാം ഇനി ഓരോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കും ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു സ്ക്വയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ എക്സ് ഐ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെന്താ ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾ ആണ് ഇതെന്താ ബീറ്റ വൺ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ ഇതെന്ത് വരും ഇത് എക്സ് ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി തേർഡ് നോക്കൂ ഇതാ ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും എന്താ പവർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് ദെൻ വൈ ഐ സിക്കൽ ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഐ എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് ഐ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ മോഡൽ ദെൻ ഇതാ ബീറ്റ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് മീൻസ് എക്സ് ഐ അപ്പൊ ഇതെന്താ ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾ മോഡൽ കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഈ ടേം എന്താ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് അപ്പം ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് എന്താ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ നോക്കൂ എ മോഡൽ ഈസ് എ ലീനിയർ മോഡൽ എന്നാണ് പറയല്ലേ ദാറ്റ് മോഡൽ ഈസ് എ ലീനിയർ മോഡൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ മോഡൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി അതാണ് ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾസ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ ദി ടു വേരിയബിൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് യു ആർ ദെർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ യു ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് യു യു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ആൻഡ് യു ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അത് അടുത്ത അസംഷൻ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്താ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ സിക്കൽ സീറോ ദി മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഏതാ യു ഐ സിക്കൽ സീറോ ദെൻ അടുത്തത് എന്താ വേരിയൻസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് യു ഐ ഇ സിക്കൽ സിക്മ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ പറയല്ല അറിയാം വേരിയൻസ് ഓഫ് യു ഐ സിക്കൽ സിക്മ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോ സെഡാസ്റ്റിസിറ്റി അസംഷൻ ഹോമോ മീൻസ് എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി മീൻസ് വേരിയൻസ് അപ്പൊ എന്താ ഈക്വൽ വേരിയൻസ് അസംഷൻ അപ്പൊ ഈ അസംഷൻ എന്താ പറയും ഹോമോ സെഡാസ്റ്റി അപ്പൊ എന്താ ഈ അസംഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം എന്താ ഈക്വൽ വേരിയൻസ് അല്ല അൺഈക്വൽ വേരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാത്തിന്റെ പീക്കഡ്നെസ് ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ദർ ഇസ് എൻ അൺഈക്വൽ വേരിയൻസ് ദീസ് അൺഈക്വൽ വേരിയൻസ് വി സിംപ്ലി കോളിറ്റാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഹെട്രോസ്കെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഹെട്രോസ്കെഡാസിറ്റി മീൻസ് ഹെട്രോ മീൻസ് അൺഈക്വൽ സ്കെഡാസിറ്റി മീൻസ് വേരിയൻസ് ദർ ഈസ് എന്താ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വയലേഷൻ ഈ എന്താ ഈ നാലിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡലിന്റെ ഓരോ വയലേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വയലേഷൻസ് എന്നാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പം ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് യു ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ സ്ക്വയർ ഐ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി റെപ്രസെന്റേഷൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് യു ഐ യു ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ സ്ക്വയർ ഐ ദിസ് ഈസ് എ ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അസംഷൻ ഹോമോസെഡാസിറ്റി ഈസ് ആൻ അസംഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ ഓക്കെ then next one no auto correlation between the disturbances no auto correlation between the disturbances and the artham thariya successive random error term are not correlated with each other and shuddha malayalathil parney ingena thudarchiyayi varuna random error term gal tammil bandham illa adana and the artham tha ingena namu parayam expectation of ui uj is equal to 0 allengil idu ingena nokiko expectation of u1 comma u2 തുടർച്ചയായി വരുന്ന റാൻഡം എറർ ടേമുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ഓട്ടോ കൊറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ദർ ഈസ് നോ ഓട്ടോ കൊറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അതാണ് അസംഷൻ അപ്പൊ എന്താ തുടർച്ചയായി വരുന്ന റാൻഡം എറർ ടേമുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് എന്താ ഓട്ടോ കൊറേഷൻ തുടർച്ചയായി വരുന്ന എന്താ യു ഐ യു ഐ ആൻഡ് യു ജെ ആർ കോർലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യു വൺ ആൻഡ് യു ടു ആർ കോർലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ചർ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ കോർലേഷൻ ഓട്ടോ കോർലേഷൻ ഓർ എന്താ ഓട്ടോ കോർലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയും സീരിയൽ കോർലേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച മതി സീരിയൽ കോർ നമ്മൾ സീരിയൽ
ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറയാ ഇവിടെ ടൂ ആണ് ചില വലിയ ബിഗ് സൈസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ പത്ത് പത്ത് പിന്നെ പാരാമീറ്റർ എല്ലാം ചില കേസിൽ വരും ചില അമ്പത് പാരാമീറ്റർ വരും അപ്പൊ എന്താ അതിൽ കുറഞ്ഞ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എൻ മസ്റ്റ് ബി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സാമ്പിൾ മസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൾ ബി ദ സെയിം ദി എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂ എന്താ ഇപ്പൊ കൺസംഷൻ ഇൻകം കൺസംഷൻ ഇൻകം ഇതെന്താ ഇത് വൈ ഐ ആണ് ഇത് എക്സ് ഐ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഇൻകം എന്താ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് വാല്യൂസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് നോട്ട് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൾ ബി ദ സെയിം നമ്മളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അസംഷൻ ആ പറയുന്നു ദെൻ അനദർ വൺ അതാ നോ മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി ജനറലി മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡലിൽ ജനറലി മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മൾട്ടിക്കുലിനേറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടു ഓർ മോർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ആർ ലീനിയർലി കോർലേറ്റഡ് അതിൽ മൾട്ടിക്കുലിനെ അപ്പം എന്താ നോ മൾട്ടിക്കുലി കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നു വയലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ദെൻ അനദർ വൺ ദെർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ് എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പഠിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് കേസ് മെത്രോളജിയിലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ പറഞ്ഞു A model is correctly specified with what are the important variables used. Then consider the mathematical or econometric model. After that, checking the sign and size of the, uh, 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 size of the parameter. This is a clear specification of the model. A model is clearly specified. There is no scope for specification by us. But in, the, in an actual thing, in the classical linear regression model, assume that uh, there is no specification by us. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻസ് അതൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കൂടുതൽ ഇലാബറേഷൻസിന് പോകാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഓക്കെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒ എൽ എസ് ഒ എൽ എസും രണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഗോസ് മാർക്കോവ് തിയറും അതെല്ലാം പ്രൂഫ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാധനമാണ് അതെല്ലാം നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെല്ലാം വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്നാലും എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് രണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോവാ എന്താണ് അപ്പൊ ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഒ എൽ എസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ ഓക്കെ എക്സ് ഐ ദൈസ് എ പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ അതിന്റെ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ That is a population regression function using and uh, incorporated in the stochastic function. Then the sample regression function was yeah, yi is equal to sorry yi uh, sorry yi is equal to beta 1 plus one second eh, I'm confused. Ah, yi sample regression function is equal to yi hat sample regression is estimated. Uh, yi hat is uh, estimated on the population we have sample estimated. But so, sample regression function is equal to yi hat yi hat beta 1 hat plus beta 2 hat xi beta 2 hat xi <coughs> then put the counter confusion okay ala ya okay ingane adu oru confusion vannu idu idu ingane yi is equal equal to sample regression function nu orna sample regression idu population regression function വൈ ഐ ഇസ്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ സോറി പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് അതിന്റെ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രം ദെൻ എന്താ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി നോക്കൂ വൈ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ ഹാറ്റ് യു ഐ ഹാറ്റ് ദെൻ ദി സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് കണ്ടോ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു beta 1 hat plus beta 2 hat xi beta uh, sample regression function is equal to yi yi hat is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വൈ എ ഇന്ത്യയും വൈ എ ഹാറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് യു ഐ അല്ലേ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ യു ഐ ഹാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ യു ഐ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് നമുക്ക് വേണം പറയാം വൈ ഐ മൈനസ് വൈ എ ഹാറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ എ ഹാറ്റ് പിന്നെന്താ നമ്മൾ ഇനി ഇനി എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഓയിലസ് എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് യു ഐ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് എന്ന് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി അതിനെ സമ്മ ചെയ്ത് നോക്കും സിഗ്മ യു ഐ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് വൈ എ ഹാറ്റ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സിഗ്മ യു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ അസംഷൻ എന്താ ഓൾ തിങ് സീറോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താ മിനിമൈസ് എറർ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ മിനിമൈസ് അതിന് ചെയ്യും നമ്മൾ മിനിമൈസ് എറർ ഇത് എറർ ആണല്ലോ എറർ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ മിനിമൈസ് ഇത് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ മീൻ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ സിഗ്മ യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ യു ഐ ഈസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമൈസ് എറർ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിനുശേഷം എന്താ അതിന്റെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് എറർ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് സിഗ്മ യു ഐ ഹാറ്റ് സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെന്താ മിനിമൈസ് സിഗ്മ യു ഐ ഹാറ്റ് സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ എന്താ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും രണ്ട് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താ അത് സോൾവ് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റും കിട്ടും ബീറ്റ ടു ഹാറ്റും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ അതേ ഫ്രെയിം വർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റും ബീറ്റ ടു ഹാറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് എന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഗോസ് മാർക്കോ തിയറം ഈ ഗോസ് മാർക്കോ തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓയിൽ എസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓയിൽ എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓയിൽ എസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓയിൽ എസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താ ബീറ്റ വൺ ഹാറ്റ് ഈസ് ഇക്വല് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് വൈ ബാർ മൈനസ് ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് എക്സ് ബാർ ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് ചെയ്താൽ സിഗ്മ സ്മോൾ എക്സ് ഐ വൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്മോൾ എക്സ് ഐ സ്കോർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓയിൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടേമിനേക്കാളും മീനിങ് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ബീറ്റ ടു എടുക്കുന്നു ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്മോൾ എക്സ് ഐ വൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്മോൾ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓയിൽ എസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ലീനിയർ രണ്ട് അൺബയാസ്ഡ് മൂന്ന് മിനിമം വേരിയൻസ് അപ്പം ഹിയർ വി ടേക്കൺ വൺ വൺ ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് വി ടേക്കൺ ദ ബീറ്റ ടു ഹാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എസ്റ്റിമേറ്റ് മസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ലീനിയർ അൺബയാസ്ഡ് ആൻഡ് മിനിമം വേരിയൻസ് ഈ മൂന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ്
ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് വയലേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഓട്ടോ കോറലേഷൻ ഒന്ന് ഓട്ടോ കോറലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ സക്സസീവ് റാൻഡം എറേ ടേം ആർ കോറലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ കോറലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ മീൻസ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക സക്സസീവ് റാൻഡം എറേ ടേം ആർ കോറലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ കണ്ടോ ആർ കോറലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എന്താ തുടർച്ചയായി വരുന്ന റാൻഡം എറേ ടേമുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധത്തിന് കുറെ കാരണമുണ്ട് ഇത് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഓട്ടോ കോറലേഷൻ ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി മൾട്ടി കോഡിനാരിറ്റി പഠിക്കുമ്പം എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്ത് തരാം ഒന്ന് മീനിങ് പോസസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് തരാം വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കാര്യക്കെല്ലാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്ര പഠിക്കണം എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഓട്ടോ കോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹെട്രോസെഡാസി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി പിന്നെ അതിന്റെ കോസസ് കോസസ് ഓർ പിന്നെ ഓട്ടോ കോറേഷൻ മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി ഹെട്രോസെഡാസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് പിന്നെ ഓട്ടോ കോറേഷൻ മൾട്ടിക്കോളിനാറ്റി ഹെട്രോസെഡാസി ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡും റെമഡി ഇതിന് തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മീനിങ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും കോഴ്സസ് വേണമെങ്കിൽ വിട്ടാലും സാറില്ല കോൺസിക്വൻസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഈ ഓട്ടോ കോർലേഷനിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡർബിൻ വാട്സൺ ഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഡർബിൻ വാട്സൺ ഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ നല്ല നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡർബിൻ അപ്പൊ അതാണ് ഓട്ടോ കോർലേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദി ഹെട്രോസെഡാസിറ്റി ഇതും അതേപോലെ കോസസ് കോൺസി മീനിങ് കോസസ് കോൺസിക്വൻസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് കുറേ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്ലഡ്സർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോർലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ദെൻ ദ മൾട്ടി കോളിനാറ്റി പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ അതിൽ മൾട്ടി കോളിനാരിറ്റിന്റെ പിന്നെ മീനിങ് കോസസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിലറി റിഗ്രേഷനും അങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പവർഫുൾ ആയ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അതാണ് ഹൈ സോറി ഹൈ സോറി ഹൈ ആർ സ്ക്വയർ വിത്ത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടി റേഷ്യോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ വിത്ത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടി റേഷ്യോ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ സോറി ഐ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലും ഹൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ മോർ ക്ലോസർ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ ദാറ്റ് മോഡൽ ഈസ് സോറി ക്ലോസർ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മോഡൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ മോർ ക്ലോസർ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മോഡൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹൈ ആർ സ്ക്വയർ ബട്ട് എന്താ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടി റേഷ്യോ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടി റേഷ്യോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടി റേഷ്യോ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് എന്ത് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ ടി റേഷ്യോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ This is the classic symptom of multi-collinarity. So, multi-collinarity is the classic symptom of multi-collinarity. This is the case of multi-collinarity. How do you check the model in a multi-collinarity? This is the case of multi-collinarity. High R square with insignificant T ratio. This is the classic symptom of multi-collinarity. Okay. I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. This is the case of the book. This is the Gujarat in the latest edition. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ തന്നെ മേടിക്കണം വായിക്കണം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ ബുക്കുകൾ വായി മേടിച്ച് വായിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ എന്താ സിക്സ് ആറ് എഡിഷൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ആറാമത്തെ എഡിഷൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങിയ ബുക്കാണ് ഇത് ഗുജറാത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്നെല്ലാം പറ്റുന്ന ബുക്കാണ് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ ദാമോദർ ഗുജറാത്ത
ഇന്ന് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു യൂസ്ഫുൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയ ബുക്കാണ് വൂൾ റിഡ്ജിന്റെ ബുക്ക് മിക്ക ബുക്കുകളും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോപ്പി മേടിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് ഇട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പോയാ വിപിൻ സാറേ കുട്ടികൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ സാറിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടു അല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓ ശരി ശരി നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളവര് വരുന്നില്ല എത്രയുള്ള ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്പെറിക്കൽ എറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ എറേഴ്സ് ജനറലി ഈ മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് ഇപ്പം അത് പിന്നെ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ അത് ഹെട്രോസെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എറർ എങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യും എററും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള കേസ് അത് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിലേക്കാണ് ജനറലി പറയുന്നത് അത് എറർ ടേമും എമൗണ്ട് ഓഫ് എറർ ഈസ് കോർലേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് സ്പെറിക്കൽ എറർ വരുന്നത് ജനറലി അപ്പം എററും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ എങ്ങനെ കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് സ്പെറിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ അപ്കമിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയാം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷണൽ മീൻ കണ്ടീഷണൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അസംഷൻസിന്റെ കേസിൽ തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് യു ഐ എന്താ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് യു ഐ ഗിവൺ എക്സ് ഐ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ശരിക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് യു ഐ ഇസിക്കൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് യു ഐ ഗിവൺ എക്സ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഗറട്ട വിത്ത് എക്സ് ഐ എന്നാണ് അപ്പം വിത്ത് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് വൈ ഐ സിക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ അവിടെ എന്താ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് 
എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ ഗിവൺ എക്സ് ഐ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് എന്താ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടീഷണൽ മീൻ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷണാലിറ്റി കണ്ടീഷണാലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ ഗിവൺ എക്സ് ഐ ദെൻ ആ രീതിയിലേക്കാണ് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അപ്ലൈഡ് സോറി ടൈം സീരീസിന്റെയും ഒരു നല്ല ബുക്ക് ഉണ്ട് കെറി പാറ്റേൺസ് കെറി പാറ്റേൺസിന്റെ ബുക്ക് നല്ല ടൈം സീരീസ് എക്കണോമെട്രിക്സ് നല്ലതാണ് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പേര് മറന്നു പോയി കെറി പാറ്റേൺ കെറി പാറ്റേൺസ് കെറി പാറ്റേൺസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ വാൾട്ടർ എൻഡേഴ്സൺ വാൾട്ടർ എൻഡേഴ്സിന്റെ ഒരു ടൈം സീരീസിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട് നല്ല ബുക്കാണ് പിന്നെ വേറൊരു അപ്ലൈഡ് എക്കണോ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിമിത്രോസ് ദിമിത്രോസ് ആസ്റ്റൂസ് ദിമിത്രോസ് ആസ്റ്റു ഞാൻ പിന്നെ യു ജി ലെവൽ സാധനമായതുകൊണ്ട് ആണ് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് വലിയ ബുക്കുകൾ പറയാത്തത് ദിമിസ് ദിമിത്രോസ് ആസ്റ്റൂസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ബുക്ക് നല്ല ടൈം സീരീസ് അപ്രോച്ച് നന്നായി ചെയ്യുന്നതാണ് വാൾട്ടർ എൻഡേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് കെറി പാറ്റേഴ്സൺ ഇതെല്ലാം ടൈം സീരീസിന്റെ നല്ല ബുക്കുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ വാട്ട് ആർ ദ അപ്കമിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഡാറ്റ ഈസ് ആൻഡ് ഓയിൽ ആണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാലോ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സാധനം ഡാറ്റ ആണ് ഈ ഡാറ്റനെ കുറിച്ച് ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് പഠനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എം ബി ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവുന്നതിനാണ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അപ്പം ഈ പിന്നെ അതും നമ്മൾ ഈ കണ്ണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ തുടക്കം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ആണ് നമ്മളെന്താ തിയറിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിയലിസ്റ്റിക് സെറ്റിംഗ്സിൽ വന്നില്ല റിയലിസ്റ്റിക് സെറ്റിംഗ്സ് പറയാ എന്താ ഇന്ന് ഓരോ ഡേ ടു ഡേയിൽ നടക്കുന്ന ഈവെന്റ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയാലും ഒരു എക്കണോമിക് തിയറി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു യു ജി പി ജി ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നല്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ് പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷനും മാത്രമല്ല ഗെയിം തിയറിയും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേർഷൻസ് പഠിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ നല്ല സൗണ്ട് നോളജ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വേണം സൗണ്ട് നോളജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് എലിമെന്ററി തൊട്ട് എന്താ പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ എന്താ സാമ്പിളിന്റെ ഇത് തൊട്ട് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡിസ്പേഴ്സൻ കോർലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശരിക്കും ഒരു എക്കണോമെട്രിക്സ് അറിയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 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 മൾട്ടി മൾട്ടി ലെവൽ അപ്രോച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയാം ആക്ച്വൽ റിയലിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അറിയണം ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന അപ്പൊ റിയലിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ എക്കണോമിക് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ അതിൽ തിയറി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം അതിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഇങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയും വേണ്ട എവിടെയും പോകണ്ട വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആക്കിയാൽ മതി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ്റെ സ്കിൽസ് വേണം അപ്പൊ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ്റെ സ്കിൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചാൽ പോരാ അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണലി ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം ആ അഡീഷണലി ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് സ്റ്റാറ്റി ഈ ഇത്ര മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്കണോമെട്രിക്സ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ
പലയിടത്തും ആറ് അത്യാവശ്യം പി ജി ലെവലിൽ സീരിയസ് ആയി നോക്കല്ലായി അതുകൊണ്ട് ആറ് പഠി പഠിക്കണം ആറ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ ആറ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഗ്രെട്ടൽ ഞാനിവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അത് ഗ്രെട്ടൽ ഗ്രെട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ സാധനമാണ് ജി ആർ ഇ പി ജി ആർ ഇ പി എൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ജി ആർ ഇ പി എൽ ഗ്രെട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീലി ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഗ്രെട്ടലിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ന്യൂ റിഗ്രേഷൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് ടൈം സീരീസ് ലൈബ്രറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്കണോമെട്രിക്സ് പഠിക്കുന്ന പി ജി കുട്ടികൾ യു ജി കുട്ടികളും വേണം നോക്കാം പി ജി കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ഗ്രെട്ടൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഗ്രെട്ടൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ഗ്രെട്ടൽ ഫോർ വിൻഡോസും ഗ്രെട്ടൽ ഫോർ പിന്നെ ഉബുണ്ടു രണ്ടും കിട്ടും ഗ്രെട്ടൽ ഫോർ വിൻഡോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഈ പിന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പം ഗുജറാത്തി ആണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിയിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിളിന്റെയും ഡാറ്റ സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗുജറാത്തി മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തി വോൾ ഡ്രിഡ്ജ് രാമു രാമനാഥൻ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഡാറ്റ സെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെന്താ ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തി എടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിയിലെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെ സമ്മറി റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി ഫ്രീലി എന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഗ്രെട്ടല് ഗ്രെട്ടല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഓരോന്നും അപ്പൊ പഠിക്കുന്നതും പാരലി ഇതും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താ പ്രൈമറി ഡാറ്റയും അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഇട്ടാൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗ്രെട്ടല് പിന്നെ വേറെ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ വ്യൂസ് ഇ വ്യൂസ് ഇ വ്യൂസും കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമെട്രിക് വ്യൂസ് അതാണ് അതിന്റെ ഇ വ്യൂസും കുറച്ച് പോപ്പുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പൊ ആറ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇ വ്യൂസും മറ്റു ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ഇ വ്യൂസും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഉള്ള ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ആറാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഇപ്പൊ ആറാണ് ഗ്രെട്ടൽ പഠിക്കുക ഗ്രെട്ടൽ എല്ലാം പഠിച്ചാലും ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കയ്യിലൊന്നും അല്ല നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് തിയററ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കലല്ലോ തിയറി പഠിക്കില്ല ആ തിയറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് റിലവൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തിയറി അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ മാത്സ് ബേസ് കമ്പാരിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആയിരിക്കും മാത്സ് ബേസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കുക അതിനൊപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡെപ്റ്റിൽ പഠിക്കുക പ്ലസ് എന്താ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസും കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് പാക്കേജ് അതാണ് ഇതൊരു നല്ല പാക്കേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും ഒരു മോർ ദാൻ എന്താ ടു ലാക്കോ ത്രീ ലാക്ക് പെർ പെർ മന്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ എക്കണോമെട്രിക്സിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു പിന്നെ ഒരു പേപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇത് ഇതോടെ തീരുകയും ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടൂല് എം എ എക്കണോമെട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നുവരെ ഞാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഫെമിലിയർ ആണ് ബാക്കി അല്ലാതെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ പഠിച്ച് അവിടെ ഇട്ടാൽ ഒരു ആസ്യൂഷൽ ഒരു പേപ്പർ പോലെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുമല്ല ഇപ്പം എല്ലാ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കിക്കോ എല്ലാത്തിനും എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്കണോമെട്രിക്സിന് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊറേ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ എഡ്എക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് എഡ്എക്സിന്റെ എല്ലാം എഡ്എക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വിട
ഇങ്ങനെയില്ല നല്ല കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ എക്കണോമെട്രിക്സിൽ ഓരോ പാർട്ട് വൈസ് പാർട്ട് വൈസ് കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പാരലൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ ആറിന്റെ കോഴ്സുകൾ ഇതിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എഡ്എക്സ് കോഴ്സ് അറിയലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ എം ഐ ടി ഉണ്ടല്ലോ മസാച്ചു സെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എം ഐ ടി അതിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എം ഐ ടിന്റെ കോഴ്സ് വെയർ ഉണ്ട് എം ഐ ടിന്റെ കോഴ്സ് വെയർ യൂസ് ചെയ്ത നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എം ഐ എം ഐ ടി എം ഐ ടി കോഴ്സ് വെയർ എം ഐ ടി ന്റെ കോഴ്സ് വെയറിൽ നോക്കിയാൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും പ്ലസ് ഇനി ഇന്ത്യൻ കേസിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എം എച്ച് ആർ ഡിന്റെ ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാനമാണ് എസ് ഡബ്ല്യു എ വൈ എ എം സ്വയം ഈ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ പിന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കുറെ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ടീച്ചേഴ്സിനും പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റും അത് ഫ്രീ ആണ് അതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഫ്രീ കോഴ്സസ് ആണ് പിന്നെ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് മാത്രം കൊടുക്കണമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ പിന്നെ ഈ ഐ ഐ ടിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കുറെ കോഴ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ചില ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടിയിലെയും ഐ എ എമ്മിലെല്ലാം പ്രൊഫസർമാർ എടുക്കുന്ന ഈ എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എക്കണോമിക്സിന്റെ മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലേക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് നമ്മളെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പിന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പാഠശാല അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പാഠശാല കറക്റ്റ് സംശയമുണ്ട് ഈ പാഠശാല ഈ പാഠശാലയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല മെറ്റീരിയൽസിലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ എക്കണോമിക്സിന്റെ എല്ലാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഈ പാഠശാലയിൽ പോയി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പാഠശാല മെറ്റീരിയൽ മാത്രം സ്വയത്തിൽ നല്ല കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തെ പിന്നെ എൻറോൾമെന്റ് അടുത്ത വർഷം ഇനി അടുത്ത വർഷമാണ് തോന്നുന്നത് ഇവർക്ക് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പിന്നെ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ കേൾക്കാനും പറ്റും നല്ല ഗംഭീര ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഗംഭീരം എക്കണോമെട്രിക്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഗംഭീര ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഡ്എക്സ് കോഴ്സ് വേറെ വേറൊരു ലെവലാണ് കാരണം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവലിലാണ് ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ലോകത്തേക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ സ്പെറിക്കൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെട്രോസെഡാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ എററും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് നോട്ടോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കേസിലാണ് ഈ സ്പെറിക്കൽ എറർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പെറിക്കൽ എററിന്റെ കേസിൽ ഹെട്രോസെഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഹെട്രോസെഡാസ്റ്റി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ എന്താ എററും പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിലേക്കാണ് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് കരുതുകയാണ് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വിപിൻ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നമ്മുടെ വെബിനാർ സെഷന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല്
പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ വെബിനാർ സെഷനിൽ സന്നിഹിതരായ നിങ്ങൾ ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുവാനായി ദേവമാത കോളേജ് പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് ഹരികുമാർ സാറിനെ സഹൃദയം ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഏവർക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു സഹായം നേരുന്നു കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ബേസിക് എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിലെ ഈ വെബിനർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഭാവിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിനും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് മുന്നിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇത്ര അറിവുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു തന്ന നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ കെ പി വിപിൻ സാർ വിപിൻ നമ്മ സാറിനും സാറിനോടുള്ള നന്ദി ദേവമാത കോളേജിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും സാറിനോട് നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഫോർ ദി വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ സി മാത്യു സാറിനോടുള്ള നന്ദി എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നമ്മളെല്ലാം മുന്നിൽ നിന്ന് അയച്ച നമ്മുടെ എച്ച് ഒ ഡി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട എച്ച് ഒ ഡി എൽ സാമസിനോടുള്ള സ്വയം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റു ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ നല്ല വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റു ഫാക്കൽറ്റീസ് ജിമി മിസ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതി സ്മിസ് സോണി മിസ് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ നന്ദി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിനോടും അതുപോലെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിന് വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ച അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടാൻസിംഗ് സിറീസ് നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു വെബിനാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോ അവരോടുള്ള നന്ദി ഒറ്റവാക്കി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ വിപിൻ സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ഏവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലുടൻ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരി